হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য আমরা সাময়িকভাবে দুঃখিত তোমরা আবারও আমাকে একটু কমেন্টে গিয়ে জানাও যে ক্লাসে কথাগুলো এখন ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কি না যদি ক্লিয়ার শোনা যায় তাহলে কমেন্টে গিয়ে একটু ওকে লিখে আমাকে একটু অ্যানশিওর করো হ্যাঁ কথাগুলো ভালো ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ প্রিয়া শিক্ষার্থীরা আমরা বলছিলাম যে আমরা গত কয়েক বেশ কয়েকদিন যাবৎ তোমাদেরকে চার নম্বর দ্বিতীয় পত্রে চার নম্বর অধ্যায়টা পড়াচ্ছিলাম অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহের চুম্বক্রিয়া এবং চুম্বকত্ব অলরেডি আমাদের এই চ্যাপ্টারটা পড়ানো শেষ আজকে আমি নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করব এটা হলো আমাদের তারিৎ চুম্বকীয় আবেশ এবং দিক পরিবর্তী প্রবাহ অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় পত্রে পাঁচ নম্বর অধ্যায় এবং এই দ্বিতীয় পত্রে চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর অধ্যায় আমরা বলছিলাম এই দুইটা অধ্যায় অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে একে অপরের সাথে রিলেটেড সংযুক্ত এবং আমরা এই রিলেশানটাও তোমাকে একটু পরে আমরা ওপেন করব যে কীরকমের সম্পর্কটা এদের ভিতরে দেখো খেয়াল করে আমরা যখন তোমাকে একদম ফার্স্ট ক্লাস শুরু করছিলাম তরিৎ প্রবাহের চুম্বক্রিয়া এবং চুম্বকত্ব দিয়ে ওই চ্যাপ্টারটা শুরু করার সময় তোমাকে প্রথমে বলছিলাম যে মনে করো ধরো এটা একটা পরিবাহী তার এই পরিবাহী তারের ভিতর দিয়ে তরিৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং তরিৎ প্রবাহিত হলে তার চারপাশে একটা চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে এটা ছিল আমাদের চার নম্বর অধ্যায়তে পড়া অধ্যায়টা পড়াইতে গিয়ে বারবার এই কথাটাই আমরা উচ্চারণ করতেছিলাম যে কোনো একটা পরিবাহী তারের ভিতর দিয়ে যদি তরিৎ প্রবাহিত হয় তবে তার চারপাশে চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হবে অর্থাৎ চার নম্বর চ্যাপ্টার আমাদের চার নম্বর চ্যাপ্টারটা আমাদের পড়ানোর মেইন উদ্দেশ্য হল অর্থাৎ তরিৎ থেকে চুম্বক সৃষ্টি করা এর মানে তরিৎ প্রবাহিত করে আমরা কী করছিলাম ওই পরিবাহী চারপাশে চুম্বক ক্ষেত্র পাইছিলাম এটা ছিল আমাদের চার নম্বর অধ্যায়টা পড়ানোর উদ্দেশ্য আজকে যে আমি পাঁচ নম্বর অধ্যায়টা পড়াবো এই এটার উদ্দেশ্য হইল যে কোনো একটা আগের চ্যাপ্টার ছিল তরিৎ থেকে চুম্বক আর এই চ্যাপ্টারটার উদ্দেশ্য হইল চুম্বক থেকে তরিৎ সৃষ্টি করা অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্র থেকে আমরা কি করব এই অধ্যায়ে তরিৎ সৃষ্টি করবো তাহলে সম্পর্কটা কীরকম হলো চার নম্বর এবং পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের চার নম্বর অধ্যায়ে আমরা বলতেছি তরিৎ থেকে চুম্বক ক্ষেত্র পাওয়া এটা ছিল উদ্দেশ্য পাঁচ নম্বর অধ্যায়ের অধ্যায়টার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল যে চুম্বক ক্ষেত্র থেকে তরিৎ পাওয়া এটা হইল আমাদের মেইন উদ্দেশ্য আঠারোশো উনিশ সালে বিজ্ঞানী ওয়ারস্টেট যখন তার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম তরিৎ প্রবাহের চুম্বক্রিয়া অর্থাৎ তরিৎ থেকে চুম্বক পাওয়ার যে পদ্ধতিটা আবিষ্কার করলেন এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করার সাথে সাথে সারা বিশ্বের সমস্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা চিন্তার অবতারণা হলো যদি বিজ্ঞানী ওয়ারস্টেট এই তরিৎ থেকে চুম্বক তৈরি করতে পারেন তাহলে আমরা কেনই বা এই চুম্বক থেকে তরিৎ তৈরি করতে পারবো না এই কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা তার ভিতরে একজন ইংল্যান্ডের মাইকেল ফ্রাডে আমেরিকার যুক্ত অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের জোসেফ হেনরি এবং রাশিয়ার এইচ এফ ই লেন্স এই তিনজন সায়েন্টিস্ট পৃথক পৃথকভাবে তারা এই ওয়েস্টেডের পরীক্ষার ব্যতিক্রম অর্থাৎ উল্টো একটা পরীক্ষা নিয়ে তারা চিন্তা ভাবনা করতেছিল এবং চিন্তা ভাবনা করার পরে তারা যে তাদের কার্যক্রম শুরু করার পরে তিনজন তিনটা দেশের তিনজন বিজ্ঞানী তিন প্রান্ত থেকে তারা আলাদা আলাদাভাবে তাদের এই পরীক্ষায় সফল হয়েছিল বটে কিন্তু আঠারোশো একত্রিশ সালে ইংল্যান্ডের মাইকেল ফ্রাডে উনি প্রথম তার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সবার সম্মুখে প্রকাশ করেন এই জন্যে আমরা মাইকেল ফ্রাডেকে তারিৎ চুম্বক আবেশের আবিষ্কর্তা হিসেবে চিনি এবং এই জন্যে অর্থাৎ তাহলে মাইকেল ফ্রাডের পরীক্ষাটা কি ছিল পরীক্ষাটা ছিল আমরা বলছি যে চুম্বক থেকে তৈরি করা তরিৎ তৈরি করব এটা ছিল তার এক্সপেরিমেন্ট অথবা পরীক্ষা এবং এটা যেটা আমাদের বলছি পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারের উদ্দেশ্য মেইন উদ্দেশ্য এর মানে চার নম্বর সাথে পাঁচ নম্বরের একটা সম্পর্ক কীরকম অপোজিট সম্পর্ক অর্থাৎ উল্টো একটা সম্পর্ক একটা তরিৎ থেকে চুম্বক আর আরেকটা পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টারে বলতেছি আমরা এই চ্যাপ্টারের চুম্বক থেকে তৈরি করব কি তরিৎ দেখো খেয়াল করে তাহলে আজকে আমাদের এই চ্যাপ্টারটার নাম হলো তারিৎ চুম্বকীয় আবেশ এবং পরিবর্তী প্রবাহ এটা হলো আমাদের আজকের পাঁচ নম্বর চ্যাপ্টার আমরা এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে আমরা দেখো খেয়াল করে এখানে বোর্ডে তিনটা চিত্র আছে এটা একটা চিত্র এটা একটা চিত্র এটা একটা চিত্র আমার কথা হলো যদি আজকে এই তি এখন এই মুহূর্তে তিনটা চিত্র তোমাদের মাথায় তিন চিত্র সম্পর্কে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে আমি আশা করতেছি একদম সমস্ত চ্যাপ্টারটার সম্পর্কে তোমাদের এই কনসেপ্টটা একদম ক্লিয়ার থাকবে এই যে এখানে একটা চুম্বক আঁকা আছে এটা একটা চুম্বক এবং এই চুম্বক থেকে অসংখ্য দেখো বলরেখা নির্গত হচ্ছে এবং তার এই পাশে এটা একটা তার বদ্ধ কুণ্ডলীর একটা তার অর্থাৎ একটা তার আমি পেয়েছে এই পাশে রাখছি এর মানে এসে দুইটা জিনিস এই পাশে এটা একটা চুম্বক আর এটা বলছি একটা বদ্ধ কুণ্ডলী তার কুণ্ডলী তাহলে এই চুম্বকটা এখানে রাখছি এখানে তার কুণ্ডলী রাখা আছে এই চুম্বক থেকে আমরা বলছি অসংখ্য বল রেখা নির্গত হচ্ছে আমার উদ্দেশ্য হলো যদি আমি এই চুম্বকটাকে এই তার কুণ্ডলীর সামনে এরকম যদি
অথবা আমরা বলতেছি এটাকে আমরা যাকে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স অথবা চুম্বক ফ্লাক্স হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি প্রথম চিত্রে দেখো যে কোন ধরনের এই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে কোন ধরনের চুম্বক রেখা অতিক্রম করতেছে না ওকে দ্বিতীয় চিত্রে আসো এবার দ্বিতীয় চিত্রের দিকে খেয়াল করো এটা একটা চুম্বক এবং এটা একটা তার কুণ্ডলী দ্বিতীয় চিত্রের দিকে খেয়াল করো এই চুম্বকের যে কতগুলো বলো রেখা এই বলো বলো রেখাগুলোর ভিতরে কিছু সংখ্যক বলো রেখা দেখো খেয়াল করে এই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতেছে কিছু সংখ্যক বলো রেখা তাহলে অর্থাৎ তুমি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের অতিক্রান্ত হচ্ছে এবং তুমি তৃতীয়টার দিকে আইসা খেয়াল করো তিন নম্বর চিত্রের দিকে এটা একটা চুম্বক এবং এই চুম্বক থেকে যতগুলো বলো রেখা অতিক্রম করতেছিল তার অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম অর্থাৎ অধিকাংশ বলো রেখায় কি করতেছে শতভাগ বলো রেখা আমরা বলতেছি এই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে এর মানে আমাদের উদ্দেশ্য বলছি এই চ্যাপ্টারটার উদ্দেশ্য ছিল যে তো অর্থাৎ তরিৎ থেকে চুম্বক থেকে তরিৎ তৈরি করা এবং চুম্বক থেকে তরিৎ তৈরি করার একদম পূর্ব শর্ত প্রি কন্ডিশন যেটা এটা হচ্ছে আমার চুম্বক বলো রেখার পরিবর্তন অথবা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তন যখন আমরা এক নম্বর চিত্রে যখন এটাকে আমি চুম্বকটাকে সামনের দিকে অগ্রসর করতেছিলাম তখন এই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে কোনো রকমের বলো রেখা অতিক্রম করতেছিল না আমরা বলছি পরবর্তীতে এসে কিছু সংখ্যক বলো রেখা অতিক্রম করছে এবং থার্ড তিন নম্বর চিত্রে এসে তার শতভাগ বলো রেখা এই চুম্ব অর্থাৎ এই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে এর মানে হচ্ছে কোনো একটি যদিও কোনো একটি চুম্বক থেকে যদি আমি তরিৎ পাইতে চাই তার পূর্ব শর্ত বা প্রি কন্ডিশন হল যে ওই তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে কি করতে হবে বলো রেখা অতিক্রম করতে হবে যদি কোনো একটা পরি ও তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে পরিবাহী তার কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে বলো রেখা অতিক্রম করে বলো রেখা অর্থাৎ বলো রেখার সংখ্যার পরিবর্তন হয় তাহলেই বলছি আমরা কি করব এখান থেকে আমরা চুম্বক থেকে তৈরি তৈরি করতে পারবো যেখানে এক নম্বর চিত্রে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স এখানে কোনো ধরনের বলো রেখা অতিক্রম করতেছে না বলো রেখার পরিবর্তন নাই এর মানে এই তার কুণ্ডলীর ভিতরে কোনো ধরনের চুম্বক উৎপন্ন হবে না দ্বিতীয় অর্থাৎ চিত্রে গিয়ে দেখো কিছু সংখ্যক বলো রেখা অতিক্রম করতেছে এর মানে এটার ভিতরে কিছু কিছু পরিমাণ তরিৎ উৎপন্ন হবে এবং তৃতীয় দেখো খেয়াল করে একদম বলো রেখার পরিবর্তন আমরা বলছি বলো রেখার পরিবর্তন মানে এখান থেকে আমরা কি পাবো তরিৎ পাবো কিন্তু তৃতীয় চিত্রে এসে দেখো এই এই চুম্বক থেকে যতগুলো বলো রেখা নির্গত হচ্ছিল তার শতভাগ বলো রেখা এটার ভিতর দিয়ে পাস করছে অর্থাৎ বলো রেখার সংখ্যার কোনো পরিবর্তন নাই আগে এখান থেকে ধীরে ধীরে বাড়তেছিল বাড়তে বাড়তে এখানে আসে কি হয়েছে একটা তার বলো রেখার সংখ্যার একটা ম্যাক্সিমাম মানে গিয়ে পৌঁছাইছে এবং ম্যাক্সিমাম মানে পৌঁছানো এটার অর্থ এইটাই যে চুম্বক বলো রেখার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এর মানে এইখান থেকে আমি কোনো ধরনের কি পাবো না তরিৎ পাবো না এক নাম এর মানে হয়েছে এক নাম্বার চিত্র এক নাম্বার চিত্র যে এখানে কোনো তরি অর্থাৎ এখানে তার কোনো যদি কোনো ধরনের তরিত উৎপন্ন হয় নাই এরপরে এসে দুই নাম্বার চিত্রে আমি বলছি কিছু পরিমাণ তরিত উৎপন্ন হয়েছে তিন নম্বর চিত্রে বলছি যেহেতু আমার ফ্লাক্সের বা বলো রেখার সংখ্যার কোনো পরিবর্তন নাই তাহলে আমরা বলতেছি এখানেও কোনো ধরনের তরিত উৎপন্ন হবে না এখন আসো তাহলে তাহলে আমাদের মোদ্দা কথা অথবা একদম মেইন যে টপিকসটা মেইন যে থিমটা এই চ্যাপ্টারে যে আমি যদি কোন একটা বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্যে যদি আমি তরিৎ উৎপন্ন করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে বলো রেখার অথবা ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাইতে হবে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাইলে আমি কি করব এখান থেকে আমি তরিৎ পাব এই ছিল আমাদের মোটামুটি এই তারিৎ চুম্বক আবেশ সম্পর্কে একটা প্রাইমারি স্টেজের ধারণা এখন আসো তাহলে এটা কি তারিৎ চুম্বক আবেশ কি তো তারিৎ চুম্বক আবেশের সঙ্গেই যদি আমি যাই তাহলে আমরা বলবো যে তারিৎ চুম্বক আবেশ হলো কোনো একটি কোনো একটি চলমান বা অথবা গতিশীল চুম্বকের সাহায্যে কোনো একটি গতিশীল চুম্বকের সাহায্যে কোনো একটা বদ্ধ কুণ্ডলিতে যদি আমরা কি করতে পারি তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি করতে পারি এই ঘটনাটাকে অথবা এই প্রক্রিয়াটাকে বলবো আমরা তারিৎ চুম্বক আবেশ আমি আবারও বলছি যে কোনো একটা গতিশীল চুম্বকের সাহায্যে যদি কোনো একটি বদ্ধ কুণ্ডলিতে ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটিয়ে ওইখানে তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি করতে পারি এই ঘটনাটাকে আমরা বলবো তারিৎ চুম্বক আবেশ এবং এখানে যে তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হইল তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ার কারণে এখানে যে পরিমাণ তরিৎ চালক শক্তি আবিষ্ট হইল এই তরিৎ চালক শক্তিটাকে বলবো আমরা আবিষ্ট তরিৎ চালক শক্তি তাহলে আমরা এখান থেকে দুইটা সংজ্ঞায় আসলাম তার একটা সংজ্ঞা তারিৎ চুম্বক আবেশের সংজ্ঞা কি আবিষ্ট তারিৎ চালক শক্তির সংজ্ঞা কি আমরা বলছি যে কোনো একটি গতিশীল চুম্বক যদি কোনো একটা বদ্ধ কুণ্ডলীর কোনো একটি চুম্বককে যদি বদ্ধ কুণ্ডলীর সামনে আমরা গতিশীল করি গতিশীল করলে ওইখান থেকে আমরা একটা তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে এই ঘটনাটাকে বলছি আমরা তারিৎ চুম্বক আবেশ এবং এইখান থেকে যে তরিৎ চালক শক্তি সৃষ্টি হবে এই তরিৎ চালক শক্তিটাকে বলতেছি আমরা আবিষ্ট তরিৎ চালক শক্তি অর্থাৎ আমাদের যে মেইন যে কথা হইলো এখানে চুম্বককে যদি
সেট করার পরে আমরা দেখব কি অর্থাৎ রাখার পরে যখনই আমি এই চুম্বকটাকে এরকম সামনে অথবা পিছনে এরকম গতিশীল করব সামনে অথবা পিছনে গতিশীল করলে পরে এখানে ফ্লাক্সের পরিবর্তন হবে আর ফ্লাক্সের পরিবর্তন হলে এই বদ্ধ কুণ্ডলিতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে আর বদ্ধ কুণ্ডলিতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হলে এই গ্যালবানোমিটারের কাটার কি করবে বিক্ষেপ দিবে কারণ গ্যালবানোমিটারের কাজই একটা যে কোনো একটা তারের ভিতরে তড়িৎ আছে কি নাই তার উপস্থিতিটা প্রমাণ করা হয়েছে গ্যালবানোমিটারের প্রধান কাজ তাহলে আমরা এই গ্যালবানোমিটারের কাটার বিক্ষেপ দেখে বুঝতে পারবো এখানে কি হবে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে অথবা যদি আমি এখানে একটা গ্যালভানো গ্যালভানোমিটারকে ব্যবহার না করি গ্যালভানোমিটারের পরিবর্তে অন্য যে কোনো একটা বৈদ্যুতিক বাতি বৈদ্যুতিক বাতির যদি আমি এখানে একটা অর্থাৎ অথবা যে কোনো ধরনের একটা এলইডি লাইটকে যদি আমি এখানে সংযুক্ত করি সংযুক্ত করার পরে এখানে যদি কোনো একটা চুম্বকে এরকম সামনে পিছনে আমরা গতিশীল করি সামনে পিছনে গতিশীল করলে এই বৈদ্যুতিক বাতিটা অথবা এলইডি এলইডি লাইটটা এখানে জ্বলবে এই জ্বলার এই মিনিং এইটাই এই পরিবাহী তারের ভিতরে কিছু পরিমাণ তরিত প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে এটার মিনিং এইটাই তাহলে আমরা বলতেছিলাম যে তারিচ চুম্বক আবেশ এবং তারিচ চুম্বক আবেশ কাকে বলে এবং আবিষ্ট তরিচালক শক্তি কাকে বলে এই দুইটার সঙ্গে আমরা এখন পারবো এবং আরেকটা কথা আমরা তোমাকে উচ্চারণ করছিলাম চুম্বক ফ্লাক্স কি জিনিস এখান থেকে আরও ছোটো ছোটো দুইটার সঙ্গে আমরা দেখব চুম্বক ফ্লাক্স চুম্বক ফ্লাক্স চুম্বক ফ্লাক্সের একটু আগে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলছি যে কোনো একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফলের ভিতর দিয়ে যত সংখ্যক বলরেখা অতিক্রান্ত হয় অথবা যত সংখ্যক বলরেখা অতিক্রম করে আমরা তাকেই বলছি কি ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স অথবা চুম্বক ফ্লাক্স চুম্বক ফ্লাক্সের আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞা আছে ধরো এইটা একটা আমার বৃত্তাকার তার অর্থাৎ বৃত্তাকার কুণ্ডলী এই কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল হইল এ বৃত্তাকার কুণ্ডলীর ক্ষেত্রফল এ কুণ্ডলীর সাথে লম্বভাবে এখানে একটা আমরা চুম্বক ক্ষেত্র চিন্তা করলাম ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি কে আমরা এভাবে যেহেতু ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা ভ্যাক্টর রাশি বি দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং এই পাশেও আমরা বলছি যে এটা একটা তার কুণ্ডলী এই তার কুণ্ডলীটার ক্ষেত্রফল তার এরিয়া হইল এ এবং ক্ষেত্রফল এখানে আমরা দেখো তার উপর একটা ভ্যাক্টর চিহ্ন দিছি এই কথার মিনিং এটা এইটা একটা ভ্যাক্টর রাশি তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো যে অনেকগুলো ক্ষেত্রফল তো ভ্যাক্টর রাশি না বিভিন্ন ধরনের ক্ষেত্রগুলোর সাথে আমরা পরিচিত আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র এই বৃত্তের ক্ষেত্র এরকম এগুলো তো ভ্যাক্টর রাশি না কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রফল যেমন তরিত ক্ষেত্র চুম্বক ক্ষেত্র মহাকর্ষ ক্ষেত্র এই ক্ষেত্রগুলা কি ভ্যাক্টর রাশি তাহলে আমরা বলছি এটা নির্দিষ্ট একটা ক্ষেত্রফল যার ক্ষেত্রফলে তার এরিয়াটা হয়েছে এ তার উপর একটা ভ্যাক্টর চিহ্ন দিলাম এবং এই ক্ষেত্রফলের সাথে লম্ব দিকে দেখো একটা চুম্বক ক্ষেত্র বি কাজ করতেছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি তার উপর আমি ভ্যাক্টর চিহ্ন দিলাম এই চুম্বক ফ্লাক্সকে প্রকাশ করা হয় ফাই দিয়ে চুম্বক চুম্বক ফ্লাক্স ফাই ইকুয়াল টু হয়েছে এ ডট বি ইকুয়াল টু এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো এ ডট বি ইকুয়াল টু হয়েছে এ বি কস্থিটা অর তাহলে সে এখান থেকে ফা ফ্লাক্স ফাই ইকুয়াল টু হয়েছে এ বি কস্থিটা যদি চুম্বক ফ্লাক্সের যে একটা সহজ সংজ্ঞা থেকে যদি আমরা আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড একটা সংজ্ঞায় আসি দেখো খেয়াল করে তাহলে আমাদের এই স্ট্যান্ডার্ড সংজ্ঞাটা হইল কোনো একটি তলের কোনো কুণ্ডলীর তলের ক্ষেত্রফল ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের গুণ গুণফলকে বলা হবে চুম্বক ফ্লাক্স আমি আবারও বলতেছি অর্থাৎ সংজ্ঞাটা একদম সহজ ফাই ইকুয়াল টু হয়েছে অ্যাডোট বি এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো অ্যাডোট বি ইকুয়াল টু এ বি কস্থিটা এ বি কস্থিটাতে পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা বলছি এটা হয়েছে ক্ষেত্রফল আর বিটা হয়েছে চুম্বক ক্ষেত্র যেহেতু বি কস্থিটা আছে আমরা বলছি এটা কি চুম্বক ক্ষেত্রের উপাংশ কীরকম হইতে পারে যদি এটাকে আমি চিত্রায়িত করি তাহলে তার এই পরিচয়টা হবে এরকম এটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড বি এটা চুম্বক ক্ষেত্র এ এবং তার সাথে বি কস্থিটার মানটা হবে এইটা হইলো আমার বি কস্থিটা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার বি এর একটা উপাংশ তাহলে দেখো খেয়াল করে তাহলে কোনো একটি চুম্বক ক্ষেত্রে কোনো একটা কুণ্ডলীর ক্ষেত্র কুণ্ডলী তলের ক্ষেত্রফল তার সাথে চুম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের ব্যক্ত অর্থাৎ উপাংশের গুণটাকে বলতেছি আমরা চুম্বক ফ্লাক্স তাহলে চুম্বক ফ্লাক্স যদি আমার এই ক্ষেত্রফলের সাথে এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের ডিরেকশানটা যদি জিরো ডিগ্রি হয় অর্থাৎ ক্ষেত্রফলের দিক এবং ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স ভি এর দিক দুইটার দিকে যদি মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আমরা লিখতে পারবো ফাই ইকুয়াল টু ফাই ইকুয়াল টু হয়েছে এ বি কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল টু যেহেতু আমার ওয়ান তাহলে এখানে আর লেখার দরকার নেই আমরা থ্রিটা ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি লিখে দিলাম তাহলে বুঝতে পারবো কস জিরো ডিগ্রি ওয়ান ফাই ইকুয়াল টু এখান থেকে আসলো এ ইন্টু বি অর্থাৎ তাহলে ফ্লাক্স ফাই ইকুয়াল টু একটা কুণ্ডলী তলের ক্ষ
এক এক নাম্বার সংজ্ঞা চুম্বক ফ্লাক্সের সঙ্গে আমরা বসি তোমাকে এখান থেকে তুমি দেখে দেখে সংজ্ঞা দিবা যে চুম্বক কোনো একটা কুণ্ডলিত রে ক্ষেত্রফল তার সাথে সংশ্লিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রে চুম্বক ক্ষেত্রের গুণটা গুণফলটাকে আমরা বলবো চুম্বক ফ্লাক্স এখানে আরও ছোটো ছোটো দুইটা অর্থাৎ একটা এম সিকিউ আসতে পারে কি এম সিকিউ তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে চুম্বক ফ্লাক্সের একক কি ফার্স্ট অথবা এখান থেকে আর একটা অনুধাপনমূলক কোশ্চেন হইতে পারে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে চুম্বক ফ্লাক্স এত বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে খেয়াল করো একটু এই দিকে যে আমরা যদি লিখি এই পাশে চুম্বক ফ্লাক্স তার এককটা বিজ্ঞানী ওয়েবারের নাম অনুসারে এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স অথবা চুম্বক ফ্লাক্সের একক ওয়েবার দিয়ে প্রকাশ করা হয় ওয়েবার ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এই পাশে তো ক্ষেত্রে ক্ষেত্র বলেছে মিটার স্কোয়ার আর এই পাশে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের আমার ইউনিটটা হয়েছে টেসলা এর মানে হয়েছে ওয়েবার ইকুয়াল টু হয়েছে অর্থাৎ হয়েছে টেসলা ইন্টু মিটার স্কোয়ার এটাকে যদি আমরা লিখি তাহলে ওয়ান ওয়েবার ইকুয়াল টু হয়েছে অর্থাৎ এটা হবে টেসলা ওয়ান টেসলা ইন্টু মিটার স্কোয়ার ইন্টু মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ এটা একটা এম সিকিউ আমি বলছি তোমাকে এখান থেকে এম সিকিউ জিজ্ঞেস করতে পারে চুম্বক ফ্লাক্সের একক কি তাহলে আমি বলছি চুম্বক ফ্লাক্সের একক বিজ্ঞানী ওয়েভারের নাম অনুসারে চুম্বক ফ্লাক্সের একক হিসেবে ওয়েভার এককে ব্যবহার করা হয় অথবা ওয়েভারের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো ওই যে ওয়েভার এ এর ক্ষেত্রফল হিসেবে মিটার স্কোয়ার বি এর ক্ষেত্রফল হিসেবে টেসলা অথবা এটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো ওয়েভারের পরিবর্তে টেসলা ইন্টু মিটার স্কোয়ার এটাও পরীক্ষায় আসে অথবা এখান থেকে আমরা এটাও লিখতে পারবো যে টেসলা টেসলা ইকুয়াল টু হয়েছে ওয়েভার ইন্টু মিটার ইনভার্স টু এই অর্থাৎ এইটাও তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে টেসলার সাথে ওয়েভারের সম্পর্কটা কি তাহলে টেসলা ইকুয়াল টু আমরা বলছি ওয়েভার পার মিটার স্কোয়ার এখান থেকে এইটাও এম সিকিউ হিসেবে পরীক্ষায় আসে অথবা তোমাকে এখানে জিজ্ঞেস করতে পারে এখান থেকে আর একটা অর্থাৎ অনুধাপনমূলক প্রশ্ন হইতে পারে অনুধাপনমূলক প্রশ্ন হয়েছে কীরকম প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে টেন ওয়েভার বলতে তুমি এটা বলতে কি বুঝো এটা একটা বলতে কি বুঝো এটা একটা অনুধাপনমূলক কোশ্চেন যদি অনুধাপনমূলক কোশ্চেন হয় এটা বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে আমরা বলতেছি দেখো খেয়াল করে দশ ওয়েভার বলতে তুমি কি বুঝো তাহলে দশ ওয়েভার বলতে আমরা এটাই বুঝি যে কোনো একটা একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটা কুণ্ডলির সাথে সংশ্লিষ্ট চম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের মান হবে দশ টেসলা আমি আবারও বলতেছি যদি তোমাকে অনুধাবনমূলক কোশ্চেন হিসেবে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে তুমি দশ ওয়েভার বলতে তুমি কি বুঝো এই কথার মিনিং এইটাই একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটি কুণ্ডলি তলের সাথে সংশ্লিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের গুণফলের অর্থাৎ উম্বক ক্ষেত্রের উপাংশের মান হবে দশ টেসলা তাহলে এখান থেকে কয়টা প্রশ্ন হইতে পারে বসে এক চুম্বক ফ্লাক্স কি জিনিস সংজ্ঞা দিয়ে দিলাম ফাইভ ইকুয়াল টু এবি থেকে চুম্বক ফ্লাক্সের পরে এখান থেকে বলছি তোমাকে একটা এম সিকিউ জিজ্ঞেস করতে পারে পরীক্ষায় চুম্বক ফ্লাক্সের একক কি আমরা এককটা বলে দিচ্ছি চুম্বক ফ্লাক্সের একক ওয়েবার এবং আর এরপরে বলছি ওয়েবার সাথে টেসলার সম্পর্কটা কি আমরা ওয়েবার সাথে টেসলার সম্পর্কটা এখানে লিখছিলাম একটু আগেই যে এক ওয়েবার ইকুয়াল টু হচ্ছে অর্থাৎ এক টেসলা ইকুয়াল টু ওয়েবার পার মিটার স্কোয়ার অথবা বলছিলাম এখান থেকে একটা অনুধাপনমূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে দশ ওয়েবার বলতে কি বুঝো বিশ ওয়েবার বলতে কি বুঝো পঞ্চাশ ওয়েবার বলতে কি বুঝো যাই এখানে ডিজিস বা সংখ্যা থাকুক না কেন তোমার আনসারটা হবে এরকম যে কোনো একটি কুণ্ডলি তলের ক্ষেত্রফল ওয়ান মিটার পার স্কোয়ার হলে ওই কুণ্ডলির সাথে সংশ্লিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রের মান হবে দশ টেসলা এটাই ছিল আমাদের চুম্বক ফ্লাক্স সম্পর্কিত কথাবার্তা তাহলে চুম্বক ফ্লাক্স সম্পর্কিত কথাবার্তায় আসার পরে এখন তাহলে এখান থেকে আমরা যে প্রশ্নগুলো আসতে পারে পরীক্ষায় সবগুলো প্রশ্নের উত্তর তোমাকে আমরা দিয়ে দিলাম আর আরেকটা প্রশ্ন হইতে পারে এখান থেকে চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব বলতে কি বুঝো চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব হয়েছে শুধুমাত্র তার পরিবর্তনটা যেটা আসবে ক্ষেত্রফলটা হবে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট এর মানে একক ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো একটি তলের ভিতর দিয়ে যে পরিমাণ চুম্বক গড়রেখা অতিক্রম করে তার সংখ্যা টাকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট চুম্বক চুম্বক ক্ষেত্রের মানটাকে আমরা বলবো কি চুম্বক ফ্লাক্স ঘনত্ব এই চুম্বক ফ্লাক্স তারিচুম্বক আবেশ এই আবেশ তারিচুম্বক আবেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের দুইটা সূত্র আছে তার প্রথম সূত্র যেটা প্রথম ম্যাগানী আমরা বলতেছি আবেশ সম্পর্কিত দুইটা সূত্র মাইকেল ফ্যারাডের তার একটাকে বলা হয় প্রথম সূত্র একটাকে বলা হয় দ্বিতীয় সূত্র প্রথম সূত্র আর একটাকে বলছি বলা হয় এটা হচ্ছে দ্বিতীয় সূত্র তাহলে প্রথম সূত্রটাকে দেখো আমরা বারবার এই চ্যাপ্টার যখন শুরু করতেছিলাম আমরা বলছি একদম তোমাকে এই কথাটা মনেই রাখত
তার কুণ্ডলীর সামনে যদি আমরা ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাই ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাইলে ওইখানে বলছিলাম আমরা কি উৎপন্ন হবে অর্থাৎ ওইখান থেকে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হবে অথবা তরিৎ প্রবাহ উৎপন্ন হবে তাহলে ধরো এক নম্বর সূত্র যদি আমি ব্যাখ্যা করতে চাই তাহলে আবারও একই ঘটনা আমরা বলছিলাম এটা মনে রাখলে সব কিছু আমরা পারবো এটা একটা তার কুণ্ডলী এবং এটার ভিতর দিয়ে এরকম ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের এরকম পরিবর্তন হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যদি পরিবর্তন হয় এবং এখানে একটা তরিৎ প্রবাহের ডিরেকশান এরকম তাহলে আমরা যদি এইটা ম্যাগনেট এই ম্যাগনেটটাকে যদি আমরা এরকম গতিশীল করি অথবা তুমি একটা অন্য কাজও করতে পারো ম্যাগনেটটাকে স্থির রেখা যদি তুমি তার কুণ্ডলীটাকে গতিশীল করো এবং একই ঘটনা ঘটবে তাহলে কোন একটা ম্যাগনেট এটা একটা চুম্বক এই চুম্বকটাকে যদি এই বদ্ধ কুণ্ডলীর সামনে আমরা গতিশীল করি গতিশীল করলে আমরা বলতেছিলাম এই পরি বদ্ধ কুণ্ডলিতে এক তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে কতক্ষণ পর্যন্ত এখানে তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি অথবা তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি অথবা তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখানে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের অথবা চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাবো যতক্ষণ চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাবো ততক্ষণ পর্যন্ত কি হবে এখানে একটা তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে এবং তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে তাহলে এক নম্বর সূত্রটা এইটাই জাস্ট এটাকে আমরা শুধুমাত্র একটু সাজায় গুছায় বলবো যে যখনই কোন একটা গতিশীল চুম্বককে বদ্ধ কুণ্ডলীর সামনে অর্থাৎ গতিশীল করা হয় তখন ওই বদ্ধ কুণ্ডলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটবে বদ্ধ কুণ্ডলিতে যতক্ষণ পর্যন্ত চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত তরিৎ চালক শক্তি আবিষ্ট হবে অর্থাৎ এটাই ছিল আমাদের প্রথম সূত্র তাহলে আমরা যতক্ষণ কোনো একটা যদি আমরা বলতেছি চুম্বককে যদি আমরা এরকম চুম্বকের মাধ্যমে ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাই তাহলে ফ্লাক্সের পরিবর্তন যতক্ষণ আমি ঘটাবো ততক্ষণ পর্যন্ত এটাতে তরিৎ চালক শক্তি আবিষ্ট হতেই থাকবে তার এক নম্বর সূত্র এটা দ্বিতীয় সূত্রটা আমরা বলতেছি যেহেতু আবিষ্ট তরি চলক শক্তির কথা আমরা বারবারই বলতেছি তাহলে আবিষ্ট তরি চলক শক্তির নিশ্চয়ই একটা মান আছে মানে প্রথম সূত্রটা যেটা এটাকে যদি আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রকাশ করি গাণিতিকভাবে প্রকাশ করি তাহলে সূত্রটা হবে এরকম তরি চলক শক্তি এফসালন ইকুয়াল টু এফসালন ইজ প্রপোশনাল টু ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান বাই টি অর্থাৎ এটা হচ্ছে আবার দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপ দ্বিতীয় সূত্রের ফাইয়ের পরিচয়টা অর্থাৎ এফসালনের পরিচয়টা কি এফসালনের পরিচয়টা যে হচ্ছে আবিষ্ট তরিচালক শক্তি এটা হচ্ছে আবিষ্ট আবিষ্ট তরিৎ চালক তরিৎ চালক শক্তি ফাই ওয়ানের পরিচয় হচ্ছে ফাই ওয়ান এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স অতিক্রান্ত ফ্লাক্স এবং ফাইটুর পরিচয় হচ্ছে ফাইটুর পরিচয় এটা হচ্ছে টি সময়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স দেখো খেয়াল করে তাহলে আমরা যদি দ্বিতীয় সূত্রের দিকে যাই তাহলে আমরা দেখো লিখছি এই পাশে যে ফাই ওয়ানের পরিচয় হচ্ছে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে তরিৎ ফ্লাক চম্বক ফ্লাক্স এবং ফাইটুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলছি আমরা টি সময় পরে তার ফ্লাক্স এবং দেখো খেয়াল করে যে এফ তোর আবিষ্ট তরিচালক শক্তির এই ফাই টু থেকে যদি আমি ফাই ওয়ানটা বাদ দিই তাহলে এখান থেকে আমি কি পাবো ফ্লাক্সের পরিবর্তন এই ফ্লাক্সের পরিবর্তনটাকে যদি আমি সময় দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার এবং ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারটা দেখো এখানে পরিবর্তনের যে হারটা এখানে একটা ঋণাত্মক চিহ্ন আমরা ব্যবহার করব তাহলে দ্বিতীয় সূত্রটা গাণিতিক রূপ এরকম এবং এটাকে যদি আমরা ভাষায় প্রকাশ করি তার দ্বিতীয় সূত্রটা হবে যে যে কোনো বদ্ধ কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিচালক শক্তির মান ওই কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট চম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক তাহলে আমি জাস্ট শুধুমাত্র যদি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মটা যদি আমি মনে রাখি এটা দেখে দেখে আমি কি করতে পারবো দ্বিতীয় সূত্রটা বলতে পারবো আমি আবারও বলতেছি যে কোনো একটা বদ্ধ কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিচালক শক্তির মান ওই কুণ্ডলীর সাথে সংশ্লিষ্ট চম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারের ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক আমি আর একটু রিপিট করি যে আমি বলতেছিলাম যে তারি চুম্বক আবেশ সম্পর্কিত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্রাডের দুইটা সূত্র আছে তার একটা সূত্রকে আমরা প্রথম সূত্র হিসেবে চিনি আর একটা সূত্রকে দ্বিতীয় সূত্র হিসেবে চিনি প্রথম সূত্রটা কি বলছিলাম যে আমরা যদি কোনো একটা বদ্ধ কুণ্ডলীর সামনে যদি আমি চম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাই তো চুম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটলে এই বর্তনীতে একটা তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটবে এটা ছিল এক নম্বর সূত্র যে কোনো একটি বদ্ধ কুণ্ডলীর সামনে যদি ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে তাহলে এখানে তরিচালক শক্তি আবিষ্ট হবে তরিচালক শক্তি যত ততক্ষণই এখানে আবিষ্ট হবে যতক্ষণ এই ফ্লাক্সের পরিবর্তনটা অর্থাৎ এখানে থাকবে এক 
দ্বিতীয় সূত্র বলতে গিয়ে আমরা বলছিলাম যে গাণিতিক টার্মটা আমরা মনে রাখবো এফসালন ইজ প্রপোর্শনাল টু মাইনাস এখানে আছে ফাই টু মাইনাস ফাই ওয়ান বাই টি এখন আমরা বলছিলাম ফাই টু থেকে ফাই ওয়ান বাদ দিলে ফ্লাক্সের পরিবর্তন তাকে টাইম দিয়ে ভাগ করলে এটা ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হার ফ্লাক্সের পরিবর্তনের হারটা কার আমরা বলছি এবার তরিচালক আবিষ্ট তরিচালক শক্তির ঋণাত্মক মানের সমানুপাতিক এই দুইটা প্রশ্ন এখান থেকে পরীক্ষায় জাস্ট তোমাকে কিভাবে আসতে পারে জিজ্ঞেস করতে পারে বা মাইকেল ফ্রাডের প্রথম সূত্রটা তার চুম্বক আবেশ সম্পর্কিত প্রথম সূত্রটা ব্যাখ্যা করো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন হিসাবে অথবা এখান থেকে তোমাকে এটাও জিজ্ঞেস করতে পারে মাইকেল ফ্রাডের দ্বিতীয় সূত্রটা তুমি গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করো অথবা বুঝিয়ে লিখো এইটা অথবা এখান থেকে তোমার একটা ছোট একটা এমসি কিউ আসতে পারে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে মাইকেল ফ্রাডের দ্বিতীয় সূত্রে গাণিতিক রূপ কি এইটা এখান থেকে একটা ছোট একটা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে তোমাদের ভিতরে অর্থাৎ যে এই মাইনার চিহ্নটা আমরা কেন ব্যবহার করলাম মাইনার চিহ্ন দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে এটাই যে আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিক আর মানে মাইনার চিহ্নের মাধ্যমে আমরা কি বুঝতেছি আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিকটা আমরা বুঝতেছি দেখো খেয়াল করে আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিক বোঝার পরে আমরা এই দিক সম্পর্কিত একটা নতুন একটা সূত্রে যাব নতুন সূত্রটা হলো ল্যাঞ্জের সূত্র এটাকে বলতেছি আমরা ল্যাঞ্জ ল অথবা ল্যাঞ্জের সূত্র ল্যাঞ্জের সূত্রটা বোঝানোর আগেই দেখো তোমার আমি আগে দুইটা চিত্র আঁকি ছোট ছোট তার একটা চিত্র হইছে এইটা আর আরেকটা চিত্র আঁকে এরকম এইটাকে বলবো গতিশীল এইটা নর্থ পোল দেখো খেয়াল করে তাহলে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্রাডের পরিচালক তারি চুম্বকীয় আবেশ সংক্রান্ত দুইটা সূত্র ছিল দুইটা সূত্রের সাথে আমরা বলছি তার এগুলো দ্বিতীয় সূত্রে ভ্যাক্টর আসি তার দিকটা ভ্যাক্টর আসি যেহেতু দিকটা ভ্যাক্টর আসে আমরা দ্বিতীয় সূত্রে মাইনার চিহ্ন দিয়ে ওই আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিকটাকে বলে দিয়েছিলাম বিজ্ঞানী ল্যান্স আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিক নির্ণয়ের জন্য অথবা দিকটা বোঝানোর জন্য উনি একটা সূত্র দিছে এই সূত্রটা বিজ্ঞানী ল্যান্সের সূত্র নামে পরিচিত বিজ্ঞানী ল্যান্সের এই সূত্রটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলি দেখো খেয়াল করে এখানে একটা চুম্বক দেখানো হয়েছে এবং এখানে একটা কুণ্ডলি দেখানো হয়েছে যদি আমি কি করি এই চুম্বকটাকে দূর থেকে এরকম সামনের দিকে গতিশীল করি এভাবে গতিশীল করি তাহলে ধীরে ধীরে এই কুণ্ডলির ভিতরে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যে সংখ্যাটা এই ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের সংখ্যাটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে আর ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের যত বেশি পরিবর্তন হবে তত বেশি আমার এখানে কি হবে তরিত প্রবাহের সৃষ্টি হবে এবং আবিষ্ট তরিচালক শক্তির সৃষ্টি হবে কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় যেটা যে আমরা যখন এইখানে এই চুম্বকটা নিলাম এবং এখানে যখন আবিষ্ট তরিচালক শক্তি সৃষ্টি হলো এবং চুম্বক এখানে একটা আবিষ্ট তরিচালক শিখতে সৃষ্টি সৃষ্টি হওয়ার পরে আমরা বুঝলাম তার একটা দিক আছে এবং তাকে যদি আমি চুম্বকের মতো হিসেবে হিসেব করি তাহলে এখানে যে তার ভিতরে এখানে তো কারেন্টের ডিরেকশান কারেন্টের ডিরেকশান যেহেতু ঘড়ির কাটার দিকে তাহলে আমি যদি এটাকে এইভাবে ঘুরাই তাহলে আমার এটা ঘুরবে আমার বৃদ্ধাঙ্গুলের দিক হবে ভিতরের দিকে এবং এটা ক্রচ চিহ্ন ক্রচ চিহ্ন মানে এখানে এই পাশে যে পোলটা সৃষ্টি হবে এটা সাউথ পোল এর মানে হয়েছে কোনো একটা এরকম নর্থ পোল সাউথ পোল হলো এটা একটা চুম্বক এই চুম্বককে যখন আমি ধীরে ধীরে সামনের দিকে নিতেছি এই কুণ্ডলিতে আমরা বলছি আসংশ্লিষ্ট তরিচালক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে তার দিকটা আমরা বলতেছিলাম ভিতরের দিকে এবং আমি যদি এটা দিকে দিকটাকে পোল হিসেবে বিবেচনা করি চুম্বকের মেরু হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে এটা হবে আমার দক্ষিণ দক্ষিণ মেরু দক্ষিণ মেরু যদি হয় তাহলে এটা চুম্বকের দক্ষিণ মেরু এটা বলছিলাম কুণ্ডলির দক্ষিণ মেরু এই সমমেরু পরস্পরকে কি করবে বিকর্ষণ করবে এর মানে সেই কথার মিনিং এইটাই কোন একটা চুম্বককে আমি যত দ্রুত সামনের দিকে নেওয়া শুরু করব এই চুম্বকের ভিতরে চুম্বকের সাথে এই কুণ্ডলির বিকর্ষণ বলের পরিমাণ তত বাড়তে থাকবে এবং যখন আমি একদম কুণ্ডলি নিয়ে যাব বিকর্ষণ বলের পরিমাণ হবে শূন্য কারণ ম্যাগনেটিক ফ্লাক্সের কোনো পরিবর্তন নেই ফার্স্ট তাহলে দেখো ল্যান্সের যে সূত্রটা এই সূত্রটা হয়েছিল যে এই তার কুণ্ডলির ভিতরে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণটা কি ছিল ফ্লাক্সের পরিবর্তন আর ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটাই থেকে চুম্বক নিয়ে ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটানোর পরে এই তারের ভিতরে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ যার কারণে এই চুম্বকের জন্য চুম্বকের ফ্লাক্সের পরিবর্তনের কারণে আমরা বলছিলাম এখানে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে আর এখানে তরিৎ প্রবাহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে এখানে একটা পোল সৃষ্টি হয়েছে এই পোলটা হয়েছে আমরা বলছিলাম চুম্বকের পোল আর এটার পোল সেম অর্থাৎ দুইটাই সাউথ পোল সাউথ পোল পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে তাহলে অথবা এটাকে যদি আমি চুম্বকটাকে যদি দূরে সরায় নেওয়া শুরু করি প্রথমে সামনের দিকে আনছিলাম 
তারপর হইছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যদি আমি সেকেন্ড স্টেপে এসে দূরে সরায় নেওয়া শুরু করি দূরে সরায় নিলে দেখা যাবে যে এখান থেকে চুম্বকে অর্থাৎ তরিত তরিত প্রবাহের যে ডিরেকশন অথবা দিকটা এখন হবে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে আমি যদি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে এটাকে ধরি ধরলে তাহলে আবার বৃদ্ধাঙ্গুলের দিক হবে বাহিরের দিকে বাহিরের দিকে মানে হচ্ছে ডট আর ডট মানে হচ্ছে নর্থ পোল তাহলে আমরা বলছিলাম সাথে সাথে এখানে কি হবে একটা যত চুম্বকটাকে সরাই নিয়ে আসি এখানে একটা নর্থ পোল সৃষ্টি হবে নর্থ পোল সৃষ্টি হলে তাহলে এই সাউথ পোলটা এই নর্থ পোলটাকে কী করবে আকর্ষণ করবে এর মানে কোনো একটা চুম্বক যখন কোনো একটা কুণ্ডলীর সামনের দিকে যাইতেছে একদম কাছাকাছি যাওয়া অবস্থায় তাকে বিকর্ষণ করা শুরু হয়েছে একইভাবে এই তার কুণ্ডলী থেকে যখন আমি কোনো একটা চুম্বককে দূরে সরাইয়া নিয়ে আসতেছি দূরে সরানোর সাথে সাথে এখানে বলছিলাম তার পোলটা তরিৎ প্রবাহের দিকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে তরিৎ প্রবাহের দিকটা পরিবর্তন হওয়ার সাথে সাথে এখানে বলছিলাম সে তার পোল চেঞ্জ করছে আগে সাউথ পোল ছিল এখন নর্থ পোল এই সাউথ পোল এই নর্থ পোলকে কী করবে আকর্ষণ করবে তাহলে এখন আমরা ল্যান্ডের সূত্রে আসি ল্যান্ডের সূত্রটা হইল যখনই কোনো বদ্ধ কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিতল সূত্র অর্থাৎ তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তো সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তার সৃষ্টির কারণ কি সে বাধাগ্রস্ত করে আমি বলতেছি আবারও বলতেছি যখনই কোনো বদ্ধ কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিচালক শক্তি তথা তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয় তা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তার সৃষ্টির কারণকে সে বাধাগ্রস্ত করে এই কথার মিনিং এটা এটাই লেঞ্জের সূত্র এর মানে সে যে চুম্বকের কারণে এই বদ্ধ কুণ্ডলিতে প্রথমে তরিৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু আবিষ্ট তরিচালক শক্তির দিক এবং চুম্বকের দিক একই দিক হওয়ার কারণে সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সে কী করছে তার সৃষ্টির কারণটাকেই সে কী করছে সমমেরু তৈরি করছে সমমেরু তৈরি করে এই চুম্বকটাকে সামনের দিকে যাইতে বাধাগ্রস্ত করছে এর মানে সে সৃষ্টির কারণটাকে সে বাধাগ্রস্ত করছে আমি আবারও বলতেছি যখনই ল্যান্ডের সূত্রটা হইল যখনই কোনো বদ্ধ কুণ্ডলিতে আবিষ্ট তরিচালক শক্তির সৃষ্টি হয় তা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই তার সৃষ্টির কারণকে সে কী করে বাধাগ্রস্ত করে এটা ছিল আমাদের ল্যান্ডের সূত্র এবং তার দুইটার যে ডিরেকশান দিকটা দিকটা নিয়ে কিন্তু আমরা অলরেডি কথা বলছি এখানে সাউথ পোল এবং যখন আমি দূরে সরাইয়া নিয়ে আসবো এটা নর্থ পোল অর্থাৎ কাছে যাওয়ার সময় চুম্বকটাকে বিকর্ষণ করবে এবং দূরে সরাইয়া নিয়ে আসার সময় চুম্বকটাকে আকর্ষণ করবে এইটাই বিজ্ঞানী ল্যান্স বোঝাইতে গিয়ে বলছিল যে সৃষ্টির কারণটাকে সে বাধাগ্রস্ত করবে কিন্তু একটা বিষয় অত্যন্ত গভীরভাবে লক্ষণীয় যেটা যদি তুমি খেয়াল করে দেখো আমি যদি কোনো একটা বদ্ধ বদ্ধ একটা তার কুণ্ডলীর সামনে কোনো একটা চুম্বককে বারবার এরকম নেওয়া আসা করি তাহলে বলতেছে এখানে আমরা কি পাবো এই তারের ভিতরে বিদ্যুৎ পাবো এই বিদ্যুৎ এখানে একটা বৈদ্যুতিক বাতির সংযোগ দিলে আমরা এখান থেকে কি পাবো আলো পাবো কিন্তু তোমার মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে এখানে আমার তো বারবার কোনো একটা চুম্বককে এরকম গতিশীল রাখার কারণে চুম্বকের মেরু শক্তির কোনো ক্ষয় হচ্ছে না এমন চুম্বকটা চুম্বকই থাকতেছে চুম্বকের মূল শক্তির কোনো পরিবর্তন হইতেছে না কিন্তু একটা অতিরিক্ত তরিচালক শক্তি আমি কি করেছি তার কুণ্ডলিতে পাইতেছি তোমার মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে এই অতিরিক্ত শক্তিটা কোন জায়গা থেকে আসলো কারণ এনার্জির কনজারভেশন ল অথবা শক্তি সংরক্ষণ সংরক্ষণশীলতা যে নীতি আছে এই নীতি আমাকে বলে মহাবিশ্বের মূল শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় শক্তির সৃষ্টি অথবা ধ্বংস নেই শক্তিকে কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা সম্ভব কিন্তু আমাদের যে ল্যান্সের যে সূত্র ল্যান্স ল মনে হচ্ছে সরাসরি এনার্জি কনজারভেশন বা শক্তি সংরক্ষণশীলতা যে নীতি আছে এই নীতিকে বায়োলেশন করতেছে এই জন্যে এখান থেকে এখান থেকে একটা অনুধাপনমূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুধাপনমূলক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে ল্যান্সের সূত্র শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতিকে লঙ্ঘন করে কি না তা ব্যাখ্যা করো এটা ব্যাখ্যা করতে বলে তাহলে আমরা বলবো যে কোনো একটা এখানে চুম্বক আর এখানে সে কুণ্ডলী তাহলে এখান থেকে আমাদের আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এখান থেকে যে আমরা কারেন্টটা পাচ্ছি এটা অতিরিক্ত কারণ চুম্বকের মূল শক্তির কোনো অপচয় হচ্ছে না বা পরিবর্তন হচ্ছে না অতিরিক্ত হিসেবে এখানে একটা কারেন্ট পাচ্ছি যে এই শক্তি এই শক্তির উৎস কোথায় সোর্সটা কোথায় দেখো খেয়াল করে যদি আমি এই চুম্বকটাকে হয় এটা সে চুম্বকটাকে যদি আমি গতিশীল রাখতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে একটা যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হবে বারবার এরকম গতিশীল করতে গিয়ে আমার এখান থেকে আমার বডি থেকে কিছু পরিমাণ এনার্জি ট্রান্সফার হবে অথবা কোনো একটা যন্ত্রের মাধ্যমে যদি এটাকে আমি গতিশীল রাখি তাহলে আমাকে কি করতে হবে অবশ্যই কিছু পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হবে আর ওই যান্ত্রিক শক্তিটাই মোটামুটিভাবে এখানে আসা তরি শক্তি রূপান্তরিত হয়েছে এর মানে চুম্বকের মূল শক্তির কোনো পরিবর্তন না হলেও এই চুম্বকটাকে গতিশীল রাখতে গিয়ে আমাকে যে পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হইতেছে ওই যান্ত্রিক শক্তিটাই এই বদ্ধ কুণ্ডলিতে তৈরি শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে অর্থাৎ এখান থেকে আমরা এই আবিষ্ট তৈরি শক্তি পাইছি 
অথবা বৈদ্যুতিক বাতির কানেকশনের মাধ্যমে এখান থেকে আমরা বাতিটাকে জ্বালাইতে পারবো তাহলে আমরা বলতেছিলাম তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটা যে ল্যান্ডের সূত্র শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতিকে বায়োলেশন করে কি না তাহলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও যে শক্তি সংরক্ষণশীলতা নীতিকে বায়োলেশন করে লঙ্ঘন করে মনে হলেও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা বলতেছি যে ল্যান্ডের সূত্র শক্তি সংরক্ষণশীল নীতিকে বায়োলেট করে না বা অমান্য করে না অথবা লঙ্ঘন করে না তাহলে আমরা এখান থেকে যে অতিরিক্ত শক্তি পাচ্ছি অতিরিক্ত শক্তি পাওয়ার উৎস কোথায় উৎসটা হয়েছে এই চুম্বকে গতিশীল রাখতে গিয়ে আমাকে যে পরিমাণ যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হইতেছে ওই যান্ত্রিক শক্তিটাই আমরা কি করতেছি এখানে তৈরি শক্তি হিসেবে পাচ্ছি ওকে বল যে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই আগামী বুধবার আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে অন্য কোনো সময়ে অন্য কোনো ক্লাসে আশা করি তোমরা ওই পর্যন্ত সুস্থ থাকো ভালো থাকো এবং নিরাপদে থাকো ধন্যবাদ সবাইকে